ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கும் நம்ம கண்டினியூஸ் ரேண்டம் ப்ராசஸில் இருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இங்கே வந்துட்டு எக்ஸாப்டி அப்படின்னு ஒரு ரேண்டம் ப்ராசஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரேண்டம் ப்ராசஸ் ஸ்டேஷனரியா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இந்த ப்ராசஸில் இருக்கக்கூடிய ஏ அண்ட் ஒமேகா இந்த ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய டீட் அப்படிங்கிறது யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம் வேரியபிள் இந்த இன்டர்வல் ஜீரோ காமா டூ பை ஒரு ரேண்டம் ப்ராசஸ் எக்ஸாப்டி வந்துட்டு ஸ்டேஷனரியாக இருக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இந்த எக்ஸாப்டியோட மீன் வேல்யூ தட் இஸ் இ ஆஃப் எக்ஸாப்டி இதை தான் நம்ம மீன் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் இதோட வேல்யூ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் செகண்ட் கண்டிஷன் வந்துட்டு வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாப்டி இதோட வேல்யூவும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் கான்ஸ்டண்ட் மீன்ஸ் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டீயில் இருக்கக்கூடாது டீ இல்லாத எந்த ஒரு வேல்யூ இந்த மீன் அண்ட் வேரியன்ஸுக்கு இருந்தாலும் எக்ஸாப்டிங்கிற இந்த ரேண்டம் ப்ராசஸ்ஸை நம்ம ஸ்டேஷனரி ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனில் ஏதாவது ஒன்று சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை அப்படின்னாலே எக்ஸாப்டி வந்துட்டு ஸ்டேஷனரி ப்ராசஸ்ஸாக இருக்காது ஓகேவா ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக மீன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறப்பவே அதோட ஆன்சரில் டீங்கிற வேல்யூ வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஸ்டெப்லேயே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு கொடுத்துருக்கிற ரேண்டம் ப்ராசஸ் நாட் ஸ்டேஷனரின்னு எழுதிடலாம் வேரியன்ஸ்க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை புரியுதாம்மா அண்ட் இந்த ரேண்டம் ப்ராசஸ் வந்துட்டு கண்டினியூஸ் ரேண்டம் ப்ராசஸ் அப்படின்னுட்டு நீங்கள் எப்படி செக் பண்ணுறதுனா இந்த ப்ராசஸில் பாருங்கள் டீட்டா அப்படின்ட்டு ஒரு வேரியபிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அண்ட் அந்த வேரியபிளோட லிமிட்டு பாருங்கள் லைஸ் பிட்வீன் ஜீரோ காமா டூ பை தட் இஸ் ஜீரோ லெஸ் தான் டீட்டா லெஸ் தான் டூ பை இங்கே வந்துட்டு டீட்டாவோட அடுத்தடுத்த வேல்யூ என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது ஓகேவா தட் இஸ் இது வந்துட்டு கவுண்டபிளாக இல்லை ஸோ இந்த ரேண்டம் ப்ராசஸ் வந்துட்டு கண்டினியூஸ் ரேண்டம் ப்ராசஸ் ஓகே ஃபஸ்ட் வந்துட்டு மீன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸாப்டி கண்டுபிடிச்சிடலாமா மீன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸாப்டி டினோட் பண்ணுற சிம்பிள் வந்துட்டு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸாப்டி யூஷுவலாக ரேண்டம் வேரியபிளில் மீன் வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் பார்த்தீங்களா அதே ஃபார்முலா போல் தான் இங்கேயும் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் தட் இஸ் எக்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு ரேண்டம் வேரியபிள் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸோட மீன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா தட் இஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னதுன்னா இன்டெகரல் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய வேல்யூ எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் தென் இங்கே வந்துட்டு எக்ஸோட லிமிட்டை எழுதுவோம் ஸோ எக்ஸ் வந்துட்டு ரேண்டம் வேரியபிளாக இருந்தது அப்படின்னா இது தான் இ ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா தட் இஸ் இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூவை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கிட்டு இங்கே வந்துட்டு வேரியபிள் எக்ஸ் தானே இதோட பிடிஎஃப் தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு வேல்யூவை அடுத்ததாக எழுதணும் இங்கே வந்துட்டு நமக்கு எக்ஸாப் டி இருக்குது எக்ஸாப் டிங்கிறது ரேண்டம் ப்ராசஸ் ஸோ இங்கே வந்துட்டு இந்த ஃபார்முலா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் தட் இஸ் இதோட ஃபார்முலா என்ன வரும்னா இன்டெகரல் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய சேம் எக்ஸாப் டியை தான் எழுதிக்கணும் தென் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸாப் டி டிடி அப்படி எழுதக்கூடாது பிகாஸ் இங்கே வந்துட்டு டீட்டாங்கிறது தான் வேரியபிள் அண்ட் விச் இஸ் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம் வேரியபிள் இந்த இன்டர்வல் ஜீரோ காமா டூ பை அப்படின்னு டீட்டாவோட லிமிட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் அடுத்ததாக ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டீட்டாவை தான் எழுதணும் தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் டீட்டான்னு எழுதணும் எஃப் ஆஃப் டீன்னு எழுதக்கூடாது ஓகேவா தென் இன் டூ டி டீட்டா அண்ட் இங்கே டீட்டாவோட லிமிட் என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஜீரோ டு டூ பை இப்போ இதில் எக்ஸாப் டி அண்ட் எஃப் ஆஃப் டீட்டா ரெண்டு வேல்யூவையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இதை இன்டெகிரேட் பண்ணிடலாம் எக்ஸாப் டிக்கு வேல்யூ கொஸ்டின்டே கொடுத்துருக்காங்க பட் எஃப் ஆஃப் டீட்டாக்கு வேல்யூ கொஸ்டினில் டைரெக்டாக கொடுக்கல நம்ம வந்துட்டு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் பிகாஸ் இங்கே வந்துட்டு டீட்டாங்கிறது யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம் வேரியபிள் இந்த இன்டர்வல் ஜீரோ காமா டூ பை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சுருக்கிறீங்க யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தட் இஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம் வேரியபிள் இந்த இன்டர்வல் ஏ காமா பி அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஒன் டிவைடட் பை அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் தட் இஸ் இந்த இன்டர்வலில் உள்ள அப்பர் லிமிட் பி தான் ஸோ பி மைனஸ் லோவர் லிமிட் ஏ இல்லை ஸோ டினாமினேட்டர் வந்துட்டு பி மைனஸ் ஏ இப்படி கிடைக்கும் இங்கே டீட்டாங்கிறது யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம் வேரியபிள் இந்த இன்டர்வல் ஜீரோ காமா டூ பயனீலா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எஃப் ஆஃப் டீட்டாக்கு வேல்யூ என்ன வரும்னா ஒன் டிவைடட் பை இதில் இருக்கக்கூடிய அப்பர் லிமிட் தென்
sin of omega t plus n theta d theta. This is value equal to 0, where n not equal to 0 and n is an integer. In the integration, this is the That is integral 0 to 2 pi sin of omega t plus n is 1. Irukudu. Ok, va. n theta d theta. In the value 0 illa and also one integer. Avan so, direct away, this is 0. We substitute this. Okay, wow. This is omega t. This is constant. This is theta. Tha variable. Okay, wow. So, which is equal to a by 2 pi then into 0. Suppose in the integral value, you use direct integration formula. You can contribute to 0. Tha okay, wow. Venna ke, check this. Just in the integration value of the 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 Integral kula di sin la function irindu dana first one the minus of ide function la sin a matta at the two cos potrono then divided by inga irka the baranga a into x idoda differential value than denominator la varo that is a into x ka differential value a into x power 1 ka differential value 1 ide pole in the function a integrate panala inga one the two variable theta okay va so integral of sin function namakinda kadakumna minus cos of ilirka kudia that is the value of first year. Then divided by in the bracket, in the value differential value of denominator with respect to theta because this is theta the variable. Okay, wow. So, this is the first term, this is the first term constant because this is theta value. So, omega t differential value is 0, then plus theta power 1 differential value with respect to theta is 1. Okay, wow. In this variable, the power 1 is the That is differential value 1. Tha. That is d by dx of x power 1. This value 1. Tha. d by dy of y power 1. That value 1. Tha. d by d theta of theta power 1. That value 1. Tha. Free tha so, we have denominator la simply 0 plus 1. Varo. 0 plus 1 is 1. Tha. Okay, wow. So, we denominator is not available. Free tha. Integrate chila, ipa nama limit apply. Panirla. Limit is 0 to 2 pi. And this is the minus. We will the remaining limit apply. First, we will substitute the 2 pi. So, we will cos of omega t plus 2 pi. Then, minus of the theta, we the 0 substitute. So, we cos of omega t plus 0. That is cos omega t. And, we will first cos of omega t plus 2 pi. This value is equal to cos of omega t. Because this is the formula of the formula, cos of 2 pi is 360 degree. Okay, wow. That is cos of 2 pi plus theta. This is theta. Cos of 2 pi plus theta is cos theta. Tha. Okay, wow. So, this is the first term. This is reduce cos of theta. Theta is omega t plus theta. Okay, wow. So, this is the first term. This is the cos of theta. Theta is the first term. This 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 is the so, you can integrate this directly and substitute it to the Now, if you have two values, you can get 0 to the product. This is the mean of x of t value. That is, expectation of x of t. This is the value that is the value of 0. 0 is the constant. Okay? If you have a variable, you can get the variance of x of t. That is, you can get the value of x of t. That is, you can get the value of x of t. That is, you can get the value of x of t. That is, you can get the value of x of t. Variance of x contributed to the formula e of x square minus e of x the whole square. Okay, wow. But in the tree, x of t is a random process. So, variance of the random process x of t. This contributed to the formula e of x Just in the x square place, x of t substitute. That is e of x square of t minus e of x of t the whole square. Okay. And this is the second term, e of x of t in the value that we previous step. That is mean value of x of t. This value is 0. This is 0. And also, x of t is the value of 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 the 
இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் எக்ஸ் ஆஃப் டி இருக்கிற பிளேஸில் கொண்டு அதோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா இ ஆஃப் ஏ இன்டு சைன் ஆஃப் ஒமேகா டி ப்ளஸ் டீட்டா தி ஹோல் ஸ்கொயர் இப்படி கிடைக்கும் தென் மைனஸ் இந்த செகண்ட் டேமில் இதோட வேல்யூ ஸீரோ இல்லை ஸோ ஸீரோ ஸ்கொயர் எடுத்தோம்னா அதுக்கு வேல்யூவும் ஸீரோ தான் ஓகேவா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் இதில் ஏக்கும் ஸ்கொயர் வரும் இந்த சைனுக்கும் ஸ்கொயர் வரும் ஸோ நமக்கு ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு சைன் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஒமேகா டி ப்ளஸ் டீட்டா அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இதில் ஒரு மீனுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் ஏ இன்டு எக்ஸ் இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா இதில் ஏங்கிறது கான்ஸ்டண்ட்னா அதை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் தட் இஸ் ஏ இன்டு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இப்படி நம்ம எழுதிடலாம் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஏ ஸ்கொயர் கான்ஸ்டண்ட் தானே இதை நம்ம இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு வெளியில் எடுத்து எழுதிடலாம் ஸோ இது வந்துட்டு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகணும்னா ஏ ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஒமேகா டி ப்ளஸ் டீட்டா ஓகேவா அண்ட் இதில் சயின்ஸ் ஸ்கொயர்னு ஒரு டேம் இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த பவரை எலிமினேட் பண்ணணும் அப்படின்னா தான் இதோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் பிகாஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எந்த ஒரு கண்டினியூஸ் ரேண்டம் ப்ராசஸ் ஆகட்டும் இதோட வேல்யூவில் ஒரு இன்டெக்ரேஷன் ஃபார்முலா வரும் ஸோ இன்டெக்ரேஷனுக்குள்ளாடி சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டேம் இருந்தது அப்படின்னா அதை இன்டெக்ரேட் பண்ணுறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட்டே நம்ம வந்துட்டு இந்த ஸ்கொயரை ரெடியூஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க சயின்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இதோட வேல்யூ ஒன் மைனஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ இந்த ரிசல்ட்டை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே எக்ஸுக்கு பதில் இவ்வளோ டேம் இருக்குது ஓகே ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் காஸ் ஆஃப் டூ இன்டு எக்ஸோட வேலி இங்கே ஒமேகா டி ப்ளஸ் டீட்டா டிவைடட் பை டூ அண்ட் இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த டூங்கிறது கான்ஸ்டண்ட் ஸோ இதையும் நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் பை டூ இன்டு இப்போ இதில் பாருங்கள் எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்குள்ளாடி ரெண்டு டேம் இருக்கும் இது ஃபஸ்ட்டு டேம் இது செகண்ட் டேம் தட் இஸ் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்கும்னா இ ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இப்படி இருக்கும் இதே நம்ம ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் இ ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு டேம் ப்ளஸ் இ ஆஃப் செகண்ட் டேம் ஓகேவா ஸோ இங்கே நமக்கு ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி என்ன கிடைக்கும்னா இ ஆஃப் ஒன் மைனஸ் இ ஆஃப் இந்த வேல்யூ காஸ் ஆஃப் இதில் இந்த டூவை கொண்டு அப்படி ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ப்ராடக்ட் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா டூ ஒமேகா டி ப்ளஸ் டூ டீட்டா அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகே ஏ ஸ்கொயர் பை டூ வந்துட்டு இதுக்கும் காமன் இதுக்கும் காமன் தான் அண்ட் அகெயின் நம்ம வந்துட்டு ஒரு மீனுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் இ ஆஃப் ஏ இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஏ வேர் ஏ இஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் இருந்ததுன்னா அதோட எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு வேல்யூ வந்துட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய சேம் கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டேமில் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஒன் மட்டும் தானே இருக்குது இது வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இ ஆஃப் ஒன்றுக்கு வேல்யூ ஒன்று தான் வரும் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் பை டூ தி ஹோல் இன்டு இதோட வேல்யூ ஒன் தென் மைனஸ் இந்த செகண்ட் டேமில் பாருங்கள் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இ ஆஃப் இவ்வளோ சேர்த்து எக்ஸ் ஆஃப் டி போல் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க தட் இஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி அப்படி இருக்குது அண்ட் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டிக்குள்ள ஃபார்மில் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுருக்குறோம் இன்டெகரல் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை ஃபஸ்ட்டு எழுதிடணும் அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸ் ஆஃப் டியில் என்ன வேரியபிள் இருக்குதோ அதோட பிடிஎஃபை பக்கத்தில் எழுதணும் இங்கே டீட்டா தான் வேரியபிள் ஸோ பக்கத்தில் எஃப் ஆஃப் டீட்டா எழுதிக்கணும் தென் இன்டு டி டீட்டா டீட்டாக்கு லிமிட் இங்கே ஸீரோ டு டூ ஃபைவ் அதையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் இதே போல் இந்த வேல்யூவை நம்ம எழுதிடலாம் தட் இஸ் இதோட வேல்யூ என்ன வரும்னா இன்டர்னல் இங்கே இருக்கக்கூடிய வேல்யூ தட் இஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டிக்கு பதிலாக தானே இவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது அதை அப்படியே எழுதிடலாம் தட் இஸ் காஸ் ஆஃப் டூ ஒமேகா டி ப்ளஸ் டூ டீட்டா தென் இன்டு அடுத்தது எஃப் ஆஃப் டீட்டா இன்ட்டு டி டீட்டா அதை எழுதணும் ஓகேவா அண்ட் டீட்டாக்கு லிமிட் ஸீரோ டு டூ ஃபைவ் அண்ட் இப்போ இதில் இந்த எஃப் ஆஃப் டீட்டாக்கு வேல்யூவை அடுத்ததாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் எஃப் ஆஃப் டீட்டாவோட வேல்யூ ஒன் பை டூ ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் பை டூ தி ஹோல் இன்டு ஃபஸ்ட்டு டேம் இங்கே வந்துட்டு ஒன் மைனஸ் இப்போ இதில் எஃப் ஆஃப் டீட்டாக்கு பதிலாக ஒன் பை டூ ஃபைவ் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் இந
அதை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் பை டூ தி ஹோல் இன்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ பை இன்டு இதோட வேலி சீரோவாக மாறிடும் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் பை டூ இன்டு ஒன் மைனஸ் இதோட வேல்யூ ஜீரோ இல்லையா ஸோ ஒன் மைனஸ் ஜீரோக்கு வேல்யூ ஒன்று தான் ஸோ சிம்பிளி ஏ ஸ்கொயர் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் தட் ஈஸ் இங்கே நமக்கு வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் பை டூ அப்படின்னு கிடச்சிருக்குது இது வந்துட்டு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் பிகாஸ் இங்கே வந்துட்டு டி அப்படிங்கிற வேல்யூ இல்லவே இல்லை ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் மீனுக்கு வேல்யூ ஜீரோ வந்தது தட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் ஆல்சோ இங்கே வேரியன்ஸ்க்கு வேல்யூவும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது தேர் ஃபோர் கொடுத்துருக்கிற ரேண்டம் ப்ராசஸ் எக்ஸாப் டி வந்துட்டு ஒரு ஸ்டேஷனரி ப்ராசஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸாக நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணோம் பார்த்திங்களா அதே போல் தான் இந்த ப்ராப்ளமும் பட் அங்கே எக்ஸாப் டீயில் சைன் இருந்தது இங்கே வந்துட்டு காசு இருக்குது இங்கேயும் டீட்டாக வந்துட்டு யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ரேண்டம் ஏரியபிள் தான் லிமிட்டும் சேமாக தான் இருக்குது ஸோ அதே ப்ராப்ளம் போல் இதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவாம்மா உங்களுக்கு ஸ்டேஷனரின்னு கிடைக்கும் இதுவும் வந்துட்டு ஒரு செமஸ்டர் எக்ஸாமில் கேட்ட ஒரு கொஸ்ட